I am IRM. I am IRM. I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share His love to others. I belong to a church that nurtures relationship with God and with people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership. A church rooted, rooted in, the in the Word of God. God. A, a church, church united, united in, in prayer. prayer. A church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This, this is who I am. I am I am. I am. I am. Shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God and it is he who made us. And we are his, we are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Before we start, let's do our opening prayer. Lord Jesus, thank you for all the blessings that you've given to us, for the guidance, Lord, for the new life. Um, we pray that this year we will continue to praise and worship you, Lord. We will continue to lift your name on high, Lord Jesus. Um, may you bless each and every one. In Jesus' name we pray. Amen. Sing it out. I'm a church. Your name and you are 
because of him. He's the reason why we're all healthy and safe today. And because of that and so much more, he deserves all our praise. So sing this with us.
us all safe and healthy coming this morning to praise your name, Lord God. And as we come into this sermon led by Pastor Sam, um, please just give us the guidance, all the knowledge that you want us to understand so we can fully comprehend it this morning and apply it to our lives every day, live a life through your word. Happy New Year po, mga minamahal na mga kapatid. Unang linggo ng taong 2021. Pagkatapos po na nating harapin ang mga hamon ng buhay dahil sa pandemya, dahil sa ibang karanasan sa taong ating iiwanan. Pero sa pagharap po natin ng taong 2021, dapat po at marapat po na maging positibo ang ating mga pananaw sa buhay. Pero kung tatanungin ko po kayo sa inyo inyong mga bahay at sa ating bahay sambahan, ano po kaya ang pwede natin gawin para tayo magtagumpay sa pagharap, sa mga pagsubok sa taong ito na ating lalakaran? Para sa akin, ang tanging susi sa successful life ay abiding in Christ o nananatili sa Panginoon. Ang tema ng ating pag-uusap ngayong umaga ay may kinalaman sa how to have a successful life. Papaano tayo magkakaroon ng matagumpay na pamumuhay? Abide in Christ or abiding in Christ. Sa so John chapter 15 verses 1 to 16, bayan po ninyong basahin ko lamang ang ilang mga talata. Una, ang sabi, I'm the real vine, my father is the gardener. He breaks off every branch that does not bear fruits. And He prunes every branch that does not bear fruit. So that it will be clean and bear more fruits. Verse 3, You have made clean already by the teaching I have given you. Remain united in me and I remain united in you. A, a branch cannot bear fruit. By itself, it can do so only if it's remain in the vine. In the same way, you cannot bear fruits unless you remain in me. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Manalangin po tayo. Panginoong Yesus, sa aming pag-aaral, hinihiling po namin na patuloy mo kaming turuan. Hayaan mo po ng kapangyarihan ng salita mo ay siyang magbigay ng hamon sa amin upang maharap namin ang taong ito ng may positibong pananaw sapagat ikaw lamang ang may ari at may kontrol ng lahat ng bagay sa buhay ko namin. Mag-aaral po kami, turuan mo po kami in Jesus name. Amen. This chapter is directed towards those who are in Christ. Kanino po ito pinatutukoy? Doon lamang sa mga taong na kay Kristo. It is speaking to believers. And the subject of this chapter is without question. Ang aral ni Jesus sa mga alagad at sa mga Kristiyano ay manatili sa Kanya. Alam po ba ninyo na ang salitang abide ay ginamit at least 15 times in this chapter? Ngunit hindi po laging translated yung salitang abide. It is translated continue in verse 9. And in verse 11 and 16, sinabi po remain. Now, sa bagay pong ito, Christ is saying that believers must remain in Him in order to be saved or to keep themselves safe. Pansinin po natin, dito po sinasabi ng Panginoon sa mga Kristiyano na dapat tayong manatili sa Kanya para tayo ay maligtas. Ang sabi po doon. Pero ang scripture po ay very clear na sinasabi na we are saved by grace. Okay? We are saved by grace. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. And that we are kept by the power of God. Yun po ang gusto nating tingnan. Tayo po ay naligtas pero po tayo ay nasa ilalim ng control ng kapangyarihan ng Diyos. 
sa ating pong mga sarili, hindi po natin dapat lamang ilagay sa ating isipan na tayo ay ligtas na. Kung hindi dapat tayo ay nananatili sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang salitang fellowship ay napaka-importante sa kanyang mga anak. In other words, uh, fellowship can be broken but relationship cannot. Ang gusto ko pong ipatanaw sa inyo rito, yung abide in Christ ay nangangahulugan ng fellowship in Christ. At gusto nating sabihin, hindi dapat uh, masira ang ating relasyon sa Panginoon. Pero ang fellowship ay pwedeng masira. Ano po gusto kong sabihin dito? Yung pong pakikitungo natin sa Panginoon ay dapat manatili. Hindi po ito dapat mahadlangan. Christ is not speaking about sonship but fellowship. Yung pakikiisa natin sa ating Panginoon. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ngayong umaga. Ang tatlong sa aking paniniwala ay nais na malaman natin patungkol sa pananatili sa ating Panginoon. I believe that the Lord wants us to know abiding Christ is Una, the importance of fellowship. Again, tutukoy ko, yung pakikitungo natin, pakiisa natin sa Panginoon ay tinatawag na fellowship. The importance of fellowship. The word fellowship is found at least 20 times in the New Testament. Imagine, dalawampung, dalawampung beses na binanggit sa bagong tipan ang salitang fellowship. Una, fellowship involves communion. The word communion is also translated communion in the New Testament. Alin po ba yung word na ito? Yung pong sinabi sa Lord's Supper. Okay? Tayo ay makibahagi or makaisa. Okay? At ang communion na ito na ating pinag-aaralan ay merong pagsasabi na tayo ay laging araw-araw ay nakikiisa o nananatili sa Panginoon. The word communion for our English dictionary means closeness as achieved by being in harmony. Meaning, ang fellowship ay kinapapalooban ng pakikiisa, pakikipag-usap sa ating Panginoon. It is a peaceful existence and then we commune with the Lord as we walk in oneness with Him each day. Ano po ba sinabi ng 2 Corinthians chapter 14 or 13 verse 14? Ang sabi po ng Good News Bible ay ganito, The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Okay? Sa King James Version, ang pagkakasabi, The grace of the Lord Jesus Christ and the love and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. So mapapansin po natin sa dalawang translation. Isa po ginamit ang communion. Pangalawa ginamit po ang fellowship. Ano man po yung pagkakasabi dito, ang puntos po rito, e eh, tayo ay merong pakikiisa sa banal na espirito sa ating Panginoon. Pangalawa, fellowship involves communication. The word communication is also translated in the New Testament as fellowship. Okay? Sa Philemon o Philemon chapter 1 verse 6, atin pong mababasa ang ganitong mga uh, translation ang sabi, that, commun uh, that communication of my faith may become effectual by the acknowledging of every good things which is in you, in Christ Jesus. Yun daw pong communication, pakikipag-usap natin sa ating Panginoon ay nagiging mahalaga o mabuting bagay para sa ating Panginoon. So tingnan natin, napakahalaga ng pakikiisa, napakahalaga ng pakikipag-usap para sa ating Panginoon. Ang Hebrew chapter 16 ay nagsabi naman ng ganito, But to do good and to communicate, forget not, for which such sacrifice 
God is well pleased. Praise God. Okay? Sabi niyan, fellowship involves communicating with God and communicating with God to others about God. Sa puntos na ito ay pinaunawa sa atin ang pakikiisa ay pakikipag-usap sa Diyos at pakikipag-usap sa iba patungkol sa Panginoon. Ang pangatlo ay fellowship involves contribution. So pansin natin, una, kinapapalooban to ng communion. Pangalawa, kinapapalooban to ng communication. Pangatlo, it involves contribution. The word fellowship is also translated contribution in Romans chapter 15 verse 16. Ano po ang pagkakasabi po rito? For it has pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saint which are at Jerusalem. Ano po ang binigyan din dito? Yung kanilang pagtuwang o pagtulong, yung kanilang con uh, contribution para sa mga may hirap na naroon sa Israel. One of the ways that we can fellowship with Christ is when we contribute to the work of God. Kapag po tayo nagkaloob sa gawain ng Panginoon, ito po ay isa sa mga paraan ng ating uh, pag-contribute sa Panginoon. What a great blessing and opportunity to be able to give. Opo, isang malaking pagpapala po at oportunidad sa atin na tayo ay makatulong sa ating uh, mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. Pangapat, sa ilalim ng unang pag-aaral natin, importance of uh, fellowship, ang sabi, fellowship involves cooperation. Okay? Cooperation. The word fellowship means partnership. Kapag nakipag-fellowship po tayo sa Panginoon o sa tao, meron po tayong partnership na tinatawag. Kaya po ito ang sinabi sa 1 Corinthians 1, verse 9. Ang sabi po, God is faithful by whom ye were called unto fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Tingnan po natin, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa pakikisa kanino? Sa kanyang anak na ating Panginoon. Wow! Sino po nag invite sa atin na tayo ay maging partner at makitungo sa Panginoon? Ito po ang Panginoong Yesus. Maski po ang 1 John chapter 1, verse 3 ay nagsasabi ng isang katotohanan. Ang sabi po rito, that, that which we have seen and heard declare unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship with the Father and with the Son, Jesus Christ. Sa King James Version po, ano po ang sabi niya? Uh, ating nakita, ating uh, kanyang diniklara, ng ating pakikisa sa kanya ay makapa, uh, mapakinabang sa ating Panginoon, sa ating pakikitungo sa kanya. When we are saved, we are called to partner with God in His Word. Ulitin ko po ito. Nang tayo maligtas, tayo ay tinawag na maging uh, kapartner ng Diyos sa Kanyang salita. Wala na pong pinakamataas na tawag sa tao kundi ang maging partner ng Panginoon sa Kanyang gawain. Christ is not only speaking about importance of fellowship in this chapter but he also speaking of the importance of faithfulness ang sumunod po pagkatapos po nung realidad na sinabi natin na kahalagahan ng fellowship ay nagdadala naman sa atin sa ating second point ano po ito? the importance of faithfulness Jesus is speaking to those who are in Christ again Kinakausap ni Kristo ang mga taong na kay Kristo. Ano ang kanyang ginagawa? He is encouraging us to be faithful. Okay? Inaakay po niya tayo na maging matapat sa kanya. Na tayo ay manatili sa kanya. Na tayo magpatuloy sa kanya. Na naglilingkod sa Panginoon. Madalas po nating marinig ang 
ganitong mga pananalita. I believe rightly so that God measures success through our faithfulness. Yun pong sinasabi ito. Uh, ako ho, naniniwala doon sinasabi ng pasto na nagsasabi nito. Naniniwala daw siya na ang sabi niya na masusukat ang tagumpay sa pamagitan ng pagiging matapat sa Panginoon. Kung ito po ang case, ginagamit ang pagiging matapat upang tayo ay maging malapit sa Diyos at makapaglingkod sa Diyos. How successful are we? Gaano po tayo ngayon kasuksesful sa Panginoon? We need to be faithful in our attendance. Okay. Kapag binanggit po natin ang salitang pagdalo sa gawain ng Panginoon, kumisan isipin niyo sa amin ng mga pastor ay bakit lagi-lagi namin itong sinasabi. Una, hindi sapagat gusto namin kayo maging present, kundi sapagkat sa inyong pagdalo sa gawain ng Panginoon ay nagiging matapat po kayo sa Panginoon. Someone might think that I'm just doing my job. Ginagawa ko lang ang trabaho kapag sinasabi kong umaten kayo sa church. Hindi po. Ang kahalagahan ng being faithful in attendance ay hindi lamang basta trabaho namin sa inyo. Kung hindi ito ay mahalaga. Mahalaga ang dumalo sa gawain ng Panginoon sa church. It is important for you as believers that you are here in the church. It is important for your growth as a Christian and it is also important for others that you be there. Yung pong fellowship natin ay mahalaga doon sa church na ating pinagbibigilangan. Pangalawa, sa ilalim ng ating pinag-aaralan na importance of uh, sabi natin ay faithfulness, ang sabi po rito ay sorry Dali na lang po. <laughs> okay. Ang sabi po ay ito, we need faithfulness in our adherence. As a believer, we need to be faithful in our reading, study, and obedience to the Bible. Kailangan po ang mga mananampalataya ay matapat na binabasa, pinag-aaralan ang kanyang mga salita. Kaya napakalaga ng ginagawa ng ating manggagawa, ng ating pastor ngayon dyan sa Lloyd, na kayo ay inaakay talaga sa personal devotion. Importante po ang salitang pagbabasa, pag-aaral, at pagsunod sa Biblia. Tingnan po natin ang sinabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 15 verse 3. Now we are clean through the word which I have spoken unto you. Tingnan po ninyo, nalinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Sa sandaling basahin ng isang tao ang Biblia, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. So dapat ikaw na nakikinig sa akin ngayon sa inyo, inyong bahay, ay pahadagahan mo ang katapatan sa pagbabasa ng Biblia. The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Isang quotation po. Ang sabi, the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Simple lamang po. Kung tayo ay magbabasa ng salta ng Diyos, marala tayo sa salanan. Pero kung di tayo magbabasa ng Biblia, tayo ay mapupunta sa pagkakasal. At pangatlo, we need faithfulness in our assistance. We need faithfulness in our assistance. Ano po ang tinutukoy natin dito? In whatever task God has given us to do, we are assisting Him in His work. Wow! Ano man po yung ginagawa natin, tinutulungan natin ang gawain ng Panginoon. Whether ikaw ay member ng Praise Team, member ka ng YWAP, member ka ng Proverbs or ng WOW, ano man ang ginagawa mo, ikaw ay nagko-contribute, ikaw ay tumutulong sa gawain ng Panginoon. Ito po yung dinescribe mismo ng uh, laking si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9. For we are laborers together with God. Pansin po yan? We are laborers together with God. Tayo ay kamanggagawa ng ating 
Panginoong Heso Kristo. Even ang Colossians chapter 3 verse 23 ay nagsabi, And whoever ye do, do it heartedly as the Lord and not unto man. Okay? Pinapaalalahanan tayo na kung gagawa tayo, gawin natin ito para sa Panginoon, hindi sa tao. So ano man pong gagawin natin? Dapat maging klaro sa atin, ginagawa natin sa Panginoon. Panghuli, the importance of uh, fruitfulness. Ang kahalagahan ng pagiging uh, mabunga. Pansinin natin, tatlo po yan. Una, diniscuss natin yung kahalagahan ng uh, fellowship sa ating Panginoon. Point one po natin. Pangalawa po ating pinag-usapan ay eh yung the importance of uh, faithfulness. Pangatlo ay yung pong kahalagahan o oh, uh, importance of fruitfulness, yung pagiging mabunga po natin. Clear po na sinabi doon sa ating pag-aaral na hindi daw po tayo makapamumunga kung hindi tayo nakakabit sa Panginoon. Eight times in these 16 verses, Jesus speak of the need for fruitfulness. Imaginin po yan. Walong beses sa labing anim na mga talata, sinabi ng Panginoon, kailangan ninyo na maging mabunga. He does not identify any particular fruit. Wala po siyang binanggit kung anong bunga. And so more than anything else, I believe that Christ is referring to the usefulness of the believers. Wala po kasi siyang binanggit na maging mabunga kayo sa area ito. So para sa akin, pinaniwalaan ko, tinutukoy o pinatutukoy ng Panginoong Yesus yung salitang uh, fruitfulness sa pagiging uh, pagpapagamit natin ng ating buhay bilang mga kristyano. Ano po ang sabi? A branch that does not bear fruit or a branch that that does not bear fruit is not useful. Hindi po siya mapakinabang. And is therefore fit only to be taken away and destroyed in verse 2. Aalisin sila, itatapon sila tulad sila bilang bakit? wala po silang pakinabang. Sa ilalim po nito, tingnan natin, una, fruitfulness is being profitable. God wants His branch, or God wants the branches to be profitable. We are saved that we might be profitable for the kingdom of God. Hindi po kayo naging kristyano at niktas ng Panginoon para wala lang kundi para maging pakinabang sa kaharian ng Panginoon. Lahat ng beneficyo ng langit ay nai-enjoy po natin. And yet, dapat nating tignan na ang buhay natin ay nagiging pakinabang sa ating Panginoon. Kasi nai-enjoy natin lahat ng beneficyo ng pagiging diktas. Huwag na po yung tayo ay merong eternal life na ipinangako. Yung pong araw-araw na may buhay at lakas tayo. Yung araw-araw na tayo nagtatrabaho. Yung araw-araw na meron tayong kinakain, meron tayong pera, meron tayong pamilya, meron tayong bahay, meron tayong sasakyan. At lahat ng beneficyo na kailangan ng isang tao na anak ng Diyos, meron tayo. Pero ang tanong, nakikinabang ba ang Panginoon sa buhay natin? Pangalawa, fruitfulness is being productive. Pag ang isang tao ay mabunga, siya dapat ay produktibo. Ito po, madalas na marinig ko sa isang uh, ginagalang kong pastor dito sa Pilipinas. Sabi niya, only one life soon to pass. Only what's done for Christ will last. Ting sasabihin po ito nung, nung, nung ubis pong ito, nare-remind po ako na meron namang akong isang buhay na lilipas. Pero kung ano naman ang aking ginawa, ang siyang maiiwan. Sa buhay natin, dapat maging productive tayo. Ikaw na Proverbs, ikaw na wow, ikaw na why wow. Gusto kong sabihin sa iyo, isang bagay ang katotohanan. Only one life soon to pass. Only what's done for Christ will last. What are we producing in our lives? that we last. Ano po yung nakikita sa ating buhay 
na magtatagal at makikita ng ating kapwa-tao? Are we producing roots in the lives of our children? Tayo po ba ay nagsisikap uh, na makita ng ating mga anak ang isang magandang buhay sa atin na kahit wala na tayo ay maalala pa nila? Ano pong binhi ang ating itinatanim sa ating mga anak? Anong klase ng paglilingkod? Anong klase ng service sa Lord ang iniiwanan mo sa iyong mga anak, mga magiging apo at ng iyong pamilya? Isang produktibong paglilingkod o isang, product, isang paglilingkod na basta-basta lamang? Pangatlo, na gusto natin tingnan, fruitfulness is being procreative. Procreative ang sabi rito. To be fruitful is to reproduce. Ganun po kasimple. Para maging, uh, masabi na tayo ay mabunga, dapat tayong nagbubunga. God wants us to multiply. Ito po ang trabaho natin. Humayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. Hindi pwede na isang taong sinasabing kristyano ay walang bunga o hindi nagkakaroon ng opportunity na i-share ang gospel sa iba. He wants us to reproduce. Pero ano reproduce natin? Isang, kung ikaw ay tamad, tamad ang mapapasa mo. Pero kung ikaw masipag at committed at uh, mabunga, yun ay papasa mo sa kanila. He wants us to spread the seeds of the word so that it might bear much fruit in, in other believers. Opo, gusto po niya na ipangaral natin ang bunga ng kaligtasan upang sila ay magbunga sila ng mga mana ng palataya. The fruit of a Christian Okay? Ang bunga ng isang kristyano ay panibagong kristyano. Meaning, kung mayroong isang kristyano, ang bunga niya ay mayroong pa rin isang kristyano. Win someone to Jesus. Win someone to Jesus. Meaning, this year, 2021, magbahagi ka, magdala ka ng salita ng Diyos sa isang tao para siya ay lumapit sa Panginoon. Share the gospel with someone simple soul and they might be in Christ. Kung kayo, ako, ay magpapatutuo, sila ay malalapit sa Panginoon. In closing, sa ating pag-aaral, sabi natin, ang susi sa isang matagumpay na paglilingkod ay natili sa Panginoon. Kahalagahan ng fellowship sa Diyos ang number one. Dapat natin tandaan na. Pangalawa yung pagiging uh, matapat natin, kahalagahan ng katapatan sa Panginoon. And lastly, yung may tinalaman sa pagiging mabunga natin sa Panginoon. Iiwanan na po natin ang taong 2020. Paharapin ng IRM Lloyd ang taong 2021. The same ang lugar ng kanyang pinalagyan. Yung pa rin ang buhay. Pero, kung ikaw ngayon at ako ay magtatalaga kay Kristo na mananatili tayo sa kanya anuman ang mangyari sa buhay natin, I tell you, magtatagumpay tayo. Let us pray. Ang tanging dalangin ko, Panginoon, ako kasama ang aking mga kapatiran, masumpungan mo, nananatili sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Tawakan po natin ang mga tinatay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon Yesus, kanin bilang pag-aalala sa Panginoon. Ngayon din naman, grapes, simbolo ng dugo ng Panginoon, inamin natin bilang pag-aalala sa ating Panginoon. Salamat po kami noon sa ganyan ito, sa sumagin ito, at kami na yung mga anak naging bahagi ng pag-alala ng iyong kamatayan at ng iyong pagkabuhay para sa aming kaligtasan. Salamat po sa pangalang bata ng Yesus. Amen. Amen. Grace, uh, you may now be seated. Naps, we audience po tayo dito sa loob ng ng church. So, hi everybody. Hello po sa mga nakunood sa atin sa Facebook. And happy Lord's Day, happy New Year po sa inyong lahat. And as we celebrate the Lord's Day online, I am encouraging you also to bring or to give. your tithes and offering online. So, nakikita nyo po yan sa inyong mga screen. So, you can give online at tithes and offering. So, tapat sa ating pagbibigay, tayong lahat ay Manalangin. Ama namin, Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. We want to thank you, Lord, sa isang taong nagdaan. We want to thank you sa isang taong provision mo sa iyong church, sa isang taong mong provision, Panginoon, sa bawat family, Panginoon, na member ng church na ito. It is true, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa amin. Great is thy faithfulness. And Lord, kami po ay patuloy na umaasa na sa buong 2021, ipo-provide mo pa rin ang aming mga pangangailan. We are encouraging, we are acknowledging you, Panginoon. We are honoring you, Panginoon, as our great shepherd, Panginoon. You are our good shepherd, Panginoon, na lagi kaming dinadala sa green pasture, Panginoon. Lord, hindi mo pagkukulangin ang iyong church, hindi mo pagkukulangin ang bawat isa sa amin. At sa panahon ng aming pagbibigay, at sa panahon ng aming pagbabalik, Panginoon, ng aming mga tithes and offering. Aming panalangin, pagpalain mo ang bawat isa at patuloy na pagpalain mo ang iyong kayamanan, Panginoon, at magamit sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Binabayik namin sa iyo ang mataas sa papuri, pagsamba at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, so for our announcement, I will be announcing an announcement. So abangan nyo na lang po yung, in- yung ating mga announcements sa ating mga group chats. para sa Bible studies ng Proverbs, Wow, and YWAP. Magre-resume na po ulit ang ating mga Bible studies. And para po sa ating prayer meeting, magre-resume na po ulit ang ating prayer meeting. Alam kong excited na ko ulit kayong manalangin, sumamba sa ating Panginoon sa pamagitan ng prayer meeting. I am inviting all of you. 7.30 p.m. dito po sa church every Wednesday. And bring your... testimonies and thanksgiving to the Lord. Okay? So, once again, uh, uh, supportahan po natin ang ating mga, mga gawain. And see you next Lord's Day. God bless!
tayo sa paninilangin, aming Panginoon, sa aming pong pagsalubong sa isang bagong taon. Dalangin ko po ang lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano na tinatawag sa IRM Lloyd. Una po, dinadalangin kong kaming lahat ay masumpungan mong nananatili sa iyo bilang Panginoon. At sa anuman po mga pagdaraan na namin pagsubok, kahirapan, karamdaman, amin pong inaasahan ang iyong presensya ang lagi namin naranasan. Sa aming pong pagkatapos sa aming Panginoon, patuloy namin hinihiling, ikaw at mo sa amin ng lumayang bendisyon. Pagpalainawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanang ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at makapag sa inyo. Ilingot nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng mga nanganak at ang Spiritu Santo. Amen. Amen at Amen. Magandang Before we end church, let's sing our closing song. Thank you.
Love you forever.